Heute gibt es gebratene Entenbrust, einen Apfelrotkohl, dazu Schwenkkartoffel und Orangensoße. Da das Rotkohl am längsten dauert, fangen wir auch damit an. Den Topf habe ich schon ein bisschen vorgeheizt. Kommt etwas normales Öl rein. Ein bisschen mehr. Gut bedeckt ist. Erhitzen auch das Öl. Die Zwiebeln habe ich in Streifen geschnitten. Machen wir es damit dazu. Sobald die Zwiebel Farbe bekommen haben, machen wir Rotkraut dazu. Ich habe das gleiche Schnecken, kommen noch mit dazu. Das wir das einmal. Geben ganz wenig Brot rein. Das ist erstmal Geschmack. Und zwar eine schönere Farbe. Hier haben wir ein bisschen normales Wasser hinzu. Und würzen es erstmal nur mit Salz, Pfeffer. So, einmal den Deckel drauf. Und lassen es auf mittlere Stufe köcheln. Und jetzt gehen wir an die Entenbrust. So, jetzt gehen wir an die Endenbrust. Wir sollten mit scharfen Messer die Silberhaut wegschneiden. Auch dann. Damit es schön aussieht, wenn wir das Fett hier wegmachen. Das brauchen wir später für die Soße. Gibt einen feinen Geschmack. Dann auch schon rundherum wegschneiden. Dann die Haut. Fein ansetzen, nicht zu tief reinschneiden. Fleisch sollte nicht beschädigt werden dabei. So, das machen wir, damit es gleichmäßig dreht, dass der Hitze gleichmäßig reingeht und auch ein schönes Muster hat. Hier habe ich die Pfanne schon mal vorgeheizt. Da kommen die Abschnitte rein. Die geben ja genügend Fett ab, da brauchen wir kein zusätzliches Öl reinzugeben. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir wollen die Enten bloß braten und nicht frittieren. Und die hat genug Fett. Deswegen immer die Entenbrust mit der Hautseite zuerst in die Pfanne reinlegen. Was da sehr wichtig ist, die Pfanne darf nicht zu heiß sein. Sonst brennt die Haut an, bevor das ganze Fett ausgelaufen ist. Schwach anfangen und dann langsam mehr Power geben. Wie ihr schon sehen könnt, hat sich da sehr viel Öl angesammelt. Das kommt alles von der Endbrust. Und deshalb brauchen wir selber kein Öl reinzumachen. Wenn die schön kurz angeblasen ist, die eine Seite, dann mal wenden und dann von der Hitze runterdrehen. Knoblauch dazu geben und wo mal ins Zeug.
Wenn die Anschluss von beiden Seiten scharf angeblasen ist, kommt sie für ca. 20 Minuten bei 130 Grad in den Backofen. In der Zwischenzeit können wir uns um die Soße kümmern. Das kann man drin lassen. Gehen wir zwölf Zwiebeln rein. Dann wird das Gemüse für die Soße. Darf die Schale mit dran bleiben. Geht gleich bei Geschmack. Mit den Zwiebeln fangen wir zuerst an, die karamellisieren und geben später schöne Farbe. Dann machen wir Sellerie mit dazu. Karotten. Und später kommt noch Laufen zu. Lauf ganz zum Schluss, weil es ein dünnes, feines Gemüse ist und das bleibt sehr schnell an. So, wenn das Gemüse scharf angebraten ist, kommt noch Lauch mit dazu. Dann kommen wir einfach Tomatenmark und so. Lassen wir mal schön anrüsten. Und so werden alle dunklen Soßen gehackt. Nur logischerweise, wenn es vom Schweinefilet kommt mit Schweinefleisch, man kann auch Knochen dafür nehmen. Wenn es mit Rinde ist, Rinderknochen. Jetzt mag noch Pfefferkörner und Melken rein. Und löschen einen Ansatz mit Rotwein. Lass es einreduzieren. Lösche es nochmal ab. Lass es wieder einreduzieren. Und ihr seht dabei, dass die Soße dadurch immer dunkler wird. Immer kleine Stücke reinmachen. So, dann da. Und da es eine Orangensauce werden soll, machen wir noch Orangensaft rein. Jetzt kommt noch ein bisschen Salz, Pfeffer. Und füllst ein bisschen auf mit Wasser. Das Köcheln. So, den Soßansatz, dann habe ich hier einen kleinen Topf umgeschüttet. Bei einer beschichteten Pfanne sollte man keine Soßen zu lange kochen, da die Beschichtung kaputt geht dadurch. Soßenansatz machen ist okay, kurz köcheln lassen, dann aber einen Topf umfüllen und da köcheln lassen. Für unsere Schweinkartoffel benötigen wir eine heiße Pfanne. 
etwas Pflanzenöl. Wir erhitzen das kurz. Geben etwas flüssige Margarine hinzu. Und dann kommen die gekochten Kartoffeln in die Pfanne. Wir werden ganz leicht mit Salz Pfeffer gewürzt. Und etwas Paprikapulver. Das Brotkraut ist jetzt soweit fertig. Die Flüssigkeit, die hier drin ist, die binden wir mit etwas Mondamin ab. Hier habe ich Mondamin mit Wasser angerührt. Ganz wenig rein, vorsichtig. Verrühren das gleich. Durch das Mondamin bindet sie die Soße und gibt einen leichten Glanz ab. Noch ein klein bisschen. Wenn man damit reinkommt, darf es nicht mehr zu stark kochen, da es sonst komische Klumpen gibt. Und das wollen wir jetzt hier nicht haben. Die Soße ist soweit auch schon fast fertig. Das Gemüse habe ich schon sie passiert. Das brauchen wir nicht mehr in der Soße. Auch da ganz wenig Mondamin reinmachen für die Bindung. Und dass es einen schönen Glanz ergibt. Die Soße kurz köcheln lassen. Die Konsistenz ist super. Geschmacklich ist auch sehr gut. Dann wird die Soße auch fertig. Jetzt geht es ans Anrichten. Und so sieht er aus. Unsere Entenbrust mit Rotkraut und Schwenkkartoffeln.